எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் சாய் கேட் கெமிக்கல் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நல்லா கவனிங்க ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு லிக்விட் சாம்பிள் நான் எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு லிக்விட் சாம்பிள்லாம் எடுத்துக்கோ ஸோ கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் லிக்விட் சாம்பிள் இப்போ இந்த ஒரு ஒரு லிக்விட் சாம்பிளுக்குள்ள ஒரு ஒரு மாலிக்யூல்ஸ் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு மாலிக்யூல் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு பேர் கொடுத்துட்டேன் ஒன் இங்க ஒரு மாலிக்யூல் இருக்குது இது பேர் வந்து டூனு கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த மாலிக்யூல சுத்திலும் ஒரு சின்ன சின்ன மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் எப்படி எப்படி இருக்குமா இது எல்லாமே இப்படி அட்ராக்டா இருக்கும் இப்படி இது மாதிரி அட்ராக்டா இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து ஒரு ஒரு மாலிக்யூல் சுத்திலும் இருக்கும் ஓகேவா இதுவும் வந்து இப்படி அட்ராக்டா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நான் போன வீடியோவில் ஒரு ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் கோஎஸ்சி ஃபோர்ஸ் அடர்சி ஃபோர்ஸ் ஸோ கோஎஸ்சி ஃபோர்ஸ்னா என்ன சேம் மாலிக்யூல்ஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் அடர்சி ஃபோர்ஸ்னா டிஃப்ரெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் ஓகேவா இப்போ இங்கே இந்த இதுக்கு சுற்றியில் இருக்குது இந்த லிக்விட் சாம்பிள் லிக்விட் சாம்பிள்குள்ளே ஒரு வாட்டர் டாப்லெட் எடுத்திருக்கேன் அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்க்கு சரௌண்டிங்ஸ்லேயும் வாட்டர் பாட்டிகல்ஸ் இருக்குது ரெண்டுமே சேம் மாலிக்யூல் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குன்னா எங்களுக்குள்ளே இருக்க கொஹஸ்சி ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கொஹஸ்சி ஃபோர்ஸ்ங்கிறது சேம் மாலிக்யூல்ஸ் அட்ராக்ட் வித் இச் அதர் இதுவும் வாட்டர் மாலிக்யூல் இதுவும் வாட்டர் மாலிக்யூல் சின்ன சின்னது ஸோ எல்லாமே வந்து கோஹஸ்சி ஃபோர்ஸு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட் மாலிக்யூல்குள்ளே கோஹஸ்சி ஃபோர்ஸு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இட் மீன்ஸ் தட் இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாலிக்யூல் வந்து ஸ்டேபிள் கண்டிஷனுக்கு வந்துடும் ஸ்டேபிள் ஈக்குபிலிரியம் ஸோ திஸ் வீக் ஆல்ரெஸ் இந்த மாலிக்யூல்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்டேபிள் ஈக்குபிலிரியம் ஓகேவா இது வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல் இது வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஏன்னா சுற்றி இருக்குது எல்லா சேம் மாலிக்யூல்ஸ் தேவ் அட்ராக்ட் வித் ஈச் அதர் அதோட கோஎஸ்சி ஃபோர்ஸஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் ஈக்குபிலிரியத்துக்கு வந்துடும் ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்க்க நம்ம இப்போ அடுத்தது பார்க்க போது சர்ஃபேஸில் இப்போ சர்ஃபேஸில் எப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இங்கே வந்து சர்ஃபேஸில் இருக்குது இந்த சர்ஃபேஸில் வந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்குது அது சுற்றியிலும் இப்படி இருக்குது இதுக்கு சுற்றியிலும் இருக்குது இதுக்கு சுற்றியிலும் ஒரு மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது இப்படி இருக்கும் இது அட்ராக்டாக இருக்கும் இது இப்படி அட்ராக்டாக இருக்கும் இது அட்ராக்டாக இருக்கும் ஓகேவா அவுட் சைடு என்னது ஏர் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏர் ஸோ இங்கே ஒரு மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்படி ஒரு மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இப்படி இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன இருக்கும்னா ஸோ இங்கே பாரு இப்போ இங்கே இது வாட்டர் மாலிக்யூல் இது அவுட்டரில் வந்து ஏர் மாலிக் ஏர் அப்போ இட் மீன்ஸ் தட் இட் வில் காஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இன்டர்ஃபேஸுங்கிறது என்னென்னா ஒரு லேயர் இட் இட் வில் இட் வில் பி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த யுவர் சே டூ ஃபேஸஸ் ஸோ ரெண்டு ஃபேஸஸ்க்கு நடுவில் இருக்க ஒரு லேயர் தான் வந்து வி கால்ட் ஆஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் லேயர் இப்போ இங்கே என்னது இங்கே வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது இங்கே ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஓகேவா இப்போ இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உள்ள அதோட சேம் மாலிக்யூல்ஸ் வாட்டர் இருக்குது ஸோ அதனால வந்து உள்ள இட் கோஎஸ்சி ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் வெளியில் என்னது இன்னொரு லேயர் ஏர் இருக்குது அதனால வந்து இது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி இன் அன்ஸ்டேபிள் கண்டிஷன் ஸோ திஸ் வில் பி யுவர் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குபிலிடியம் கிளியரா இது எல்லாமே ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஏன் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே கோஎஸ்சி ஃபோர்ஸ் வீக்காக இருக்கும் ஸோ வாட்டர் லிக்விட் சாம்பிளுக்கு உள்ளே இருக்கிறது கோஎஸ்சி ஃபோர்ஸ் ஆனால் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஃபேஸ் தட் வில் பி யுவர் ஏர் ஸோ அப்போ ரெண்டு ஃபேஸ்க்கு ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்குது ரெண்டு லிக்விட் இருக்குது ரெண்டு ஃப்ளூடுன்னு வச்சுக்கோ ரெண்டு ஃபேஸ் இல்லைனா ரெண்டு ஃப்ளூட் இருக்குது அதுக்கு நடுவில் இருக்க லேயரை தான் வி கால் நேஷன் இன்டர்ஃபேஸ் லேயர் ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் சர்ஃபேஸில் இருக்க ஒரு மாலிக்யூல் அது பக்கத்தில் இருக்க சர்ஃபேஸில் இருக்க மாலிக்யூல்ஸ் இப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே ஃபோர்ஸ் அப்படி இழுக்கும் ஒரு மாலிக்யூல வந்து இது இந்த பக்கம் இழுக்கும் இது இந்த பக்கம் இழுக்கும் இப்போ ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் இழுக்குது அப்படின்னா அது என்ன ஃபோர்
அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மெம்பிரேன் மாதிரி தெரியும் எப்படி மெம்பிரேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெச்சு மெம்பிரேன் ஒரு லேயர் தின் லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு மாலிக்கூல் இருக்குது இதை இதை வந்து இந்த பக்கம் இப்படி இழுக்கிறேன் இதை வந்து நான் இப்படி இழுக்கிறேன் இப்படி இப்படி இழுக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா ஒரு பிளெயின் சர்ஃபேஸ் வந்துடும் ஓகேவா எந்த எதனால வருதுன்னா டென்சைல் போர்ஸால உண்டாகுது இதுதான் சர்ஃபேஸ் டென்சன் ஓகேவா இப்ப இந்த டென்சைல் போர்ஸால நம்மளுக்கு வந்து மாலிக்கூல் வந்து ஈக்குவலிசம் கண்டிஷன்ஸ் கொண்டு வர பேர் தான் நம்மளுக்கு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இது இதனாலதான் வந்து இப்ப இந்த டென்சைல் போர்ஸ் என்ன பண்ணுது இழுக்குதா இது ஆப்போசிட்ல இருக்கும் இது ஆப்போசிட்ல இருக்கும் சோ பாத்தீங்கன்னா உனக்கு ஒரு பிளெயின் சர்ஃபேஸா கிடைச்சிடும் அது உங்க உனக்கு ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு எறும்போ இல்ல எந்த ஒரு கொசு வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில முழுகாம தண்ணிலே வந்து நிலப்பும் பாத்தியா அதனால இதுதான் ஏன்னா சர்ஃபேஸ்ல இருக்க அந்த வாட்டரோட டாப் சர்ஃபேஸ் வந்து டென்சைல் போர்ஸ்னால அது வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மெம்பிரேன் மாதிரி கிரியேட் ஆகும் அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து உன்னோட மஸ்கிட்டோ இல்லைன்னா வந்து உன்னோட எறும்புலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தண்ணியில நடக்கும் ஓகேவா இதனாலதான் அந்த டென்சைல் போர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெச் மெம்பிரேனா உண்டாக்குறனால தான் வந்து அந்த இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸியா தண்ணியால நடக்க முடியுது ஓகேவா இப்ப இந்த கோஎஸ்சி போர்ஸ் வந்து நீ பிரேக் பண்ணிட்டு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இன்செக்ட் வந்து கீழே முடியிரும் ஓகேவா சோ இதனாலதான் இது அன்ஸ்டேபிளா இருக்குது ஓகேவா இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்ப இதே மாதிரி உனக்கு எல்லா சர்ஃபேஸ்லயும் இருக்கும் இப்படி இங்கேயும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும் இங்க இருக்கும் இங்க இருக்கும் இங்க இங்க இப்ப இதனால எல்லா சர்ஃபேஸ்லயும் இருக்குமா ஓகேவா இப்ப இந்த இந்த எல்லா சர்ஃபேஸ்ல இருக்கனால இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உன்னோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படியே சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா எல்லாமே உள்ள இழுக்குதா இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் ஆகுதா அப்ப இவ்வளவு பெரிய பபுள்ஸ் அப்படியே ஸ்லோவா அப்படியே அப்படியே ஆயிரும் இப்படியே சுருங்க ஆரம்பிக்கும் இது எப்ப வரைக்கும் சுருங்கும் அப்படின்னா இந்த அப்படியே சுருங்கி 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 இந்த மாலிக்கூல் உள்ள இருக்க வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸ் இருக்குல்ல இந்த மாலிக்கூல்ஸ் கிட்ட வர்றப்ப இட் வில் ஆக்ட் இட் வில் ரிஃப்ளக்ட் த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் It will act as a repulsive force. இட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்ப என்ன அர்த்தம் இந்த மாலிக்கூல்ஸ் ஒன் டூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒன் டூ மாலிக்கூல்ஸ் பக்கத்துக்கு வந்தப்ப இது வந்து வெளில போங்குவோம் ஓகேவா இது வந்து பக்கத்துல விடாது ஏன் அப்படின்னா இதோட போர்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது இது வந்து இழுக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க உள்ள இருக்க மாலிக்கூல்ஸ் வெளியில விடாது உள்ள இருக்க மாலிக்கூல்ஸ் உள்ள தள்ளுவோம் ஏன்னா இங்க இருக்க கோசி போர்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இங்கதான் உனக்கு கோசி போர்ஸ் இல்ல ஆனா உள்ள லிக்விட் சாம்பிள்க்கு இருக்க உள்ள இருக்க கோசி போர்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கனால அது உள்ள இழுக்கும் அப்படியே உள்ள இழுக்க இழுக்க அது ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் இது ஸ்ட்ரிங்க் ஆக ஆக இங்க இருக்க இங்க இருக்க லிக்விட் சாம்பிள் வந்து இங்க கோசி போர்ஸ் உனக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கனால இது வந்து வெளியில தள்ளும் இது உள்ள வருது இங்க அது வெளியில தள்ளும் அப்ப உள்ள வருது வெளில தள்ளுது உள்ள வருது வெளியில தள்ளுது அப்படி இப்படி இருக்கனால என்ன ஆகணும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து இந்த இந்த சாம்பிள் வந்து ஈக்குவலுரியம் அட்டைன் ஆயிரும் இந்த சாம்பிள் வந்து ஈக்குவலுரியம் அட்டைன் ஆயிரும் ஓகேவா ஏன்னா நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உள்ள தள்ளுறியோ இது அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உனக்கு வெளில தள்ளுது நீ ஒரு மாலிக்கு உள்ள வருது இது மாலிக்கு இப்படி கொத்திட்டே இருக்கனால ஒரு இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து அப்படியே ஈக்குவலுரியம் கண்டிஷன்ஸ உண்டாகிடும் ஈக்குவலுரியம் ஆயிரும் ஓகேவா அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பி கால்ட் அசன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா உனக்கு வாட்டரோட டிராப்லெட் பாத்தீங்கன்னா இப்படி அப்படி இப்படின்னா இருக்காது ஒரே ஷேப்ல தான் உங்க வாட்டர் டிராப்லெட் இருக்கும் ஸோ வாட்டர் டிராப்லெட் வர்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவரோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்ல வந்து டென்சைல் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அந்த டென்சைல் ஃபோர்ஸால அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்ட்ரெச் மெம்பிரேனா கிரியேட் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ரெச் மெம்பிரேனால ஸ்ட்ரிங்க் ஆகுறப்ப அப்படியே சுருங்குறப்ப உள்ள ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆப்போசிட் ஃபோர்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு ஆப்போசிக் சரியா சோ அது அது உள்ள தள்ளும் இது வெளியில தள்ளும் அது உள்ள தள்ளும் இது வெளில தள்ளுறப்ப ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அது அந்த ஸ்ட்ரிங்க் ஆகுறது ஸ்டாப் ஆயிரும் அந்த சுருங்குறது நின்று போயிடும் ஓகேவா இட் மீன்ஸ் தட் இட் அட்டைன்ஸ் ஈக்குவரியம் கண்டிஷன் அது ஈக்குவரியம் கண்டிஷன் அட்டைன் ஆயிருது ஓகேவா அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வாட்டரோட டாப்லெட்ஸ் வந்து ஒரே ஷேப்ல தான் கீழே உள்ளது நீ வாட்டரோட டாப்லெட்ஸ் எந்த டிராப்லெட்ஸையும் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரே ஷேப்ல தான் இருக்கும் அது ரீசன் வந்து சர்
எனக்கு வேணாம் வெளில போ வெளில போ வெளில போனா ஸோ அந்த இடத்துல ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸை வந்து அதை ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ வெளில போ வெளில போங்குது அப்போ வெளில போறப்ப என்ன ஆகும் அப்படி அது உள்ள வரும்னு நினைக்குது இது வெளியில போகும்னு நினைக்குது அப்போ இட் மீன்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும் அந்த சுருங்குறது நின்று போயிடும் ஓகேவா அது ஈக்குபிளூரியம் அட்டைன் ஆயிரும் ஓகேவா இதுதான் நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சொல்றோம் ஓகேவா புரியுதா ரைட்டா இது ரொம்ப அழகான கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஓகேவா ஸோ சாதாரணமா வாட்டர் சேம் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு சரௌண்டிங்ஸ் தான் அதோட கோஹசிவ் ஸ்ட்ராங் கோஹசிவ் ஃபோர்ஸஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இப்போ ஸ்ட்ராங்கா இருக்குதுன்னா அது மீன்ஸ் தட் இட் இஸ் ஸ்டேபிள் இக்குபிளூரியம் டிஃப்ரெண்ட் வாலிக்கோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் இருக்குது அப்படின்னா இட் வில் காஸ் அன் இன்டர்ஃபேஸ் ஓகேவா அந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஆல அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இது அன்ஸ்டேபிள் ஆகும் ஓகேவா ஸோ திஸ் வில் கால் அ ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் தானே எக்ஸ்போஸ் டு ஏர் வெளியில இருக்க பாட்டு ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் இது வாட்டர் மாலிக்குள் இதுக்கு வெளியில இருக்கிறது எல்லாமே ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் இப்ப ரெண்டு ஃப்ளூடுக்குள்ள இருக்க நடுவுல ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா கால் அஸ் அன் இன்டர்ஃபேஸ் சரியா இப்ப இந்த சுருங்குறது நிப்பாட்டு இந்த இங்க இருக்க கோசிவ் ஃபோர்ஸ் ஆல இது வந்து உள்ள இருக்கும் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிறது டென்சைல் ஃபோர்ஸ் உண்டாகுது டென்சைல் ஃபோர்ஸ் ஆல ஒரு அந்த இங்க சர்ஃபேஸ்ல இருக்க வாட்டர் மாலிக்குள்ள வந்து ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ்ல அப்படி இழுக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த இழுக்கிறனால அது ஒரு மெம்பிரேனா கிரியேட் ஆகும் அதாவது இப்படி இப்படி கிரியேட் ஆகும் இப்ப ஒரு லேயர் மாதிரி கிரியேட் ஆகும் அதனால தான் இந்த லேயர்ல வந்து கொசுவால நடக்க முடியும் எறும்பால நடக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த டென்சைல் ஃபோர்ஸ் ஆல ஓகேவா சர்ஃபேஸ்ல ஒரு வாட்டர் மாலிக்குல்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெச் மெம்பிரேனா கிரியேட் ஆகுது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஸோ அது சுருங்குறப்ப இங்க இருக்க மாலிக்குல்ஸ் ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால இந்த இடத்துல அந்த சுருங்குறது நின்று போயிடுது அது வந்து ஃபைனலா ஈக்குபுரியம அட்டைன் பண்ணிடுது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் சுருங்க முடியாது ஓகேவா ஏன்னா நீ எவ்வளவு சுருங்குறியோ அவ்வளவு கவலை இங்க போர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க ரிப்பல்சி போர்ஸ் அங்க இருக்கிறதுனாலதான் அது ஒரு இடத்துல சுருங்குறது நின்று போயிடும் இட் மீன்ஸ் தட் இட் அட்டைன்ஸ் ஈக்குபுரியம் கண்டிஷன் அண்ட் தட் வி கால்ட் அஸ் அண்ட் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஓகேவா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துணி துவைக்கிற இந்த துணி துவைக்கிறப்ப பச்சை தண்ணியில துணி துவைக்கிறதுலயும் சுடு தண்ணியில துணி துவைக்கிறது நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா உங்களோட அழுக்கான துணி சுடு தண்ணியில துணி துவைச்ச அப்படின்னா அது ஈஸியா ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சியா உனக்கு அழுக்கு வெளியில போயிடும் கம்பேர்ட் டு யுவர் கோல்டு வாட்டர் ஒரு நார்மல் வாட்டர் ஏன் அப்படின்னா டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து குறையும் சரியா ஏன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப என்ன ஆகும் இப்ப டெம்பரேச்சர் இங்க நீ ஹீட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ இப்ப டெம்பரேச்சர் கொடுக்குற இப்ப டெம்பரேச்சர் கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க இதுல இருக்க கோசி போர்ஸ் என்ன ஆகும் கோசி போர்ஸ் என்ன சொன்னேன் சேம் மாலிக்குல்ஸ் வில் அட்ராக்ட் இச் அதர் இப்ப நான் இங்க டிஸ்டர்ப் பண்றேன் மாலிக்குல டிஸ்டர்ப் பண்றேன் ஹீட் பண்றேன் ஹீட் பண்றப்ப இது அப்படியே ஒன்னு ஒன்னா ஒன்னு ஒன்னா பைண்ட் ஆகும் இப்படி இப்படி ஒன்னு ஒன்னா ஒன்னு ஒன்னா பிரியும் ரெண்டு மாலிக்குல் இப்படி ஒட்டி இருக்குது இதை ஹீட் பண்ற அப்படி ஒன்னு ஒன்னு ஒன்னா பிரியுதா அப்ப பிரியுதப்ப என்ன ஆகும் அந்த கேப்ல வந்து உன்னோட டிட்டர்ஜென்ட் உள்ள போயிட்டு அந்த அழுக்க வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் சரியா இப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஒன்னு ஹீட் கொடுக்கற இங்க இருக்க கோசி போர்ஸ்ல அப்படி பிரியுது பிரியிறப்ப என்ன ஆகும் இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்க அழுக்குல வந்து டிட்டர்ஜென்ட் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அந்த இத வந்து அழுக்க வந்து அது கிளீன் பண்ணிடும் அதனாலதான் சொல்லுவாங்க என்னன்னா இஃப் யுவர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் யுவர் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் டிக்ரீசஸ் ஓகேவா சர்ஃபேஸ் டென்ஷனோட சிம்பிள் வந்து சிக்மா யூனிட் வந்து ஜூல் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் யூனிட் வந்து ஜூல் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதனாலதான் வந்து துணிய வந்து அழுக்கான துணிய வந்து நீங்க சுடுதன்ல வந்து துவைச்சிங்கன்னா உனக்கு ஈஸியா வந்து அழுக்கு போயிடும் அதுக்கு ரீசன் வந்து உனோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் தான் ஓகேவா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் �ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் என்ன சொன்ன அப்படின்னா டிட்டர்ஜென்ட் வி கால் சர்ஃபெக்டன்ட் ஓகேவா ஸோ டிட்டர்ஜென்ட் எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் யோர் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஓகேவா ஸோ சுடு தண்ணியில வந்து நீ துணி துவைக்கிற அப்படின்னா அது என்ன ஆகும்னா நீ டெம்பரேச்சர் கொடுக்க கொடுக்க அதோட கோவசி ஃபோர்ஸ் வந்து அப்படியே பிரியும் ஒரு ஒரு மாலிக்குல்ஸும் தனித்தனியாக ஆயிரும் உங்களோட டிட்டர்ஜென்ட் வந்து அந்த அதுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்க எல்லா அழுக்கையும் க்ளீன் பண்ணிடும் ஸோ வி கால் சர்ஃபெக்டன் ஓகேவா ஸோ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் டிட்டர்ஜென்ட் ஃபார்முலேஷன் அதுக்கப்புறம் ஆப்டிமேஷன் ஆஃப் பெயிண்ட்டு பெயிண்ட்லையும் அதே
அவரை கெரசின் ஊதும் வந்து மிதக்கும் அப்படியே கீழே உள்ளவும் முழுவா அது மிதக்கும் ஸோ அது ரீசன் வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அடுத்த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகேவா இப்போ ஒரு ஒரு சாம்பிள்லையும் வந்து ஒரு ஒரு டிராப்லெட்லேயோ ஒரு ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல்லையோ இல்லை லிக்விட் சாம்பிள்லையோ அதோட ப்ரெஷர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னு பாருங்கள் நம்ம அது ஃபார்முலாஸை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஏன்னா இதுதான் நீங்கள் ப்ராப்ளம்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ லிக்விட் ட்ராப்லெட்டில் ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்குதுல்லா ஸோ இந்த மோட்டர் மாலிக்யூலோ ப்ரெஷர் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஃபோர் சிக்மா பை டயமீட்டர் ஓகேவா அதே மாதிரி ஹாலோ பபுலில் ஹாலோ பபுலில் என்னென்னா ஒரு பபுலில் நான் பாதியாக கட் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் வந்து எயிட் சிக்மா பை டி ஓகேவா ஒரு பபுல் எடுத்துகிட்டேன் அதை நான் பாதியாக கட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ அதில் எப்படி ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகுது எயிட் சிக்மா பை டி அடுத்தது லிக்விட் ஜெட்டில் ஓகேவா லிக்விட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அப்படின்னா அதோட சிக்மா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெஷர் இருக்கணும் டூ சிக்மா எல் பை எல்டி சிக்மா இண்டிகேட்ஸ் யூ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கு நொட்டேஷன் வந்து சிக்மா யூனிட் வந்து ஜூல் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் அழைச்சிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து நம்ம ரீச் ஆகும் தேங்க்யூ